¿Cómo fue eso, ese cambio cuando tú sales de Latinoamérica, Panamá, llegas a Estados Unidos? Yo creo que lo más poderoso es no tener un, una mentalidad de víctima. Ha trabajado con artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Manuel Turizo, Mark Anthony, Sech, Ricky Martin, Raúl Alejandro, Ricardo Montaner, Camilo, Eva Luna, Paulina Rubio, Jim Carlos Canela, por mencionar solo algunos, ¿ok? Hoy día pues, la gente pues, te puede ver en, en tu Instagram o, o tus cosas, ¿no? Donde estás recibiendo un Grammy. Eh, pero, pero tú tuviste tus momentos de struggles. Tú tuviste tus momentos donde, fuck, tocó las puertas y no se han abierto. La, es la maratón. Sí. O sea, Daddy Yankee se corrió la maratón. Daddy Yankee no se corrió la, 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 la carrerita. ¿Qué tú le dirías, Daf, el de hoy, al Daf chamaquito? que no sabe todo lo que va a vivir, ¿qué mm. consejo tú te darías a ti mismo? Don't stress about it. Don't freak out. Everything's going to be okay. Relax. Eh, pero por otro lado, métele candela. Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, búscame en las redes como Jafo Santiago. Antes que todo, oye, suscríbete a nuestro canal Spark of TV, búscalo en YouTube, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos nuevo contenido, ¿ok? También puedes entrar y buscarnos a tu plataforma de streaming favorita, Spotify como El Negocio del Entretenimiento Podcast, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast, you name it. Ahí nosotros tenemos nuestro catálogo y nuestro portafolio completo de las entrevistas más duras de la industria. Eh, sin más preámbulo, quiero eh, hoy presentar, te voy a leer unas cositas de este pana que va a estar con nosotros hoy. Ha sido ganador de dos Latin Grammys, bueno, tiene tres, tiene tres Latin Grammys, que de eso vamos a estar hablando en breve. Ha trabajado con artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Manuel Turizo, Mark Anthony, Sech, Ricky Martin, Raúl Alejandro, Ricardo Montaner, Camilo, Eva Luna, Paulina Rubio, Jim Carlos Canela, por mencionar solo algunos, ¿ok? Es un famoso compositor y productor de música. Es cofundador de, de QSJ Publishing. No voy a decir el significado, pero piensen por ahí. QSJ Publishing. Eh, tiene varios compositores firmados a su compañía. También es cofundador de Joy que Joy es un estudio de arte y de música, de un recording studio que está en Miami, donde usted puede disfrutar de música, arte, eh, exposiciones de, 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 de películas. Bueno, un estudio que está espectacular en Miami. De eso también vamos a estar hablando un poquito. Eh, esta persona es músico, multi-instrumentalista, multi ¿qué se dice? Eh, toca de todo. Este pana toca de todo. Lo conocí hace muchos años, hemos trabajado juntos. Es una de las personas que yo más quiero, de mi círculo bien cercano. Y para quien pido un fuerte aplauso aquí en el estudio, para Daf Julka, David, David Julka. <risa> estás guapísimo. Tú estás más guapo. Thank you for the beautiful intro. Papi, I love you. Te amo. Te amo, Te amo y amo tu team y amo lo que estás haciendo. Qué belleza. ¿Cómo so estás? Happy. ¿Cómo estás, Thank bro? Thank you for having me. I'm good. Bro. I'm good, I'm good, I'm good. Hemos no me puedo quejar. Uh -huh. I was talking to my guys here at Joy. This is Joy Studios. You've been here at tu casa. Yeah, I know. About how we do this for ourselves. We don't do this for our boss. <laughs> you know, so it's like, hemos tenido unos días super intensos. Mm -hmm. ¿Verdad? And I'm like, guys, la están rompiendo. Pero también lo podemos hacer por lo menos 10% mejor. Perdón, 100% mejor. Like, we need more. O sea, yo sé que tenemos 10 horas aquí metidos, pero mañana we need to give 15, you know? But not for, not for anyone else other than yourself. Do you fucking want it? Do you want to fucking kill it? Do you want to grow? Este espacio en Joy es de puros artistas. O sea, esto aquí está metido... Todos son artistas. Todos tienen un proyecto, pero también hay ingenieros. Eh, mixing engineers, 
musicians, songwriters, but everybody has a is an artist. Y algo que yo siempre siempre te bueno somos muy amigos. Vamos a contar ya mismo de cómo nos conocimos y todo eso. Pero algo que yo siempre he admirado tuyo es que tú siempre has tenido el arte por encima de todo. Y siempre has mm. sido como un conector. O sea, tú eres un tipo que no importa dónde quiera que estés, tú eres el tipo que vas a conectar a todo el que esté allí cerca de ti, unos con otros de mm -hmm. la industria. Siempre ha sido así desde que te conozco y eso yo creo que mm. es lo que... Parte de las cosas que te hace a ti especiales es esa, ese talento, ese don que tienes de, de, de conectar a este personas como con las mismas eh, con los mismos intereses no por el arte por la música y eso pues mm. yo que te conozco pues sé que es así sabes que es lo, lo número uno es la intención yeah. realmente yo creo que un asco millonario o un asco pelado es un asco es un asco <risa> <risa> <Let him learn. risa> un, un asco con los millones y un asco broke as fuck e igual. O un, un incredible human being millonario o un incredible human being totally broke is an incredible human being that's true and, and they're gonna fucking be that when people show you who they are believe them mm -hmm. you know así es así es y hoy me gusta esto y tú eres como un buen estudio de caso te explico por qué eh tus tu papás son peruanos, tú eres, naciste en Panamá eh, y a la edad de 10, 11 años te mudas de Panamá y te vas a Estados Unidos. Estoy bien hasta ahí. Tu historia va por ahí. De lo que yo me acuerdo, sí. Sí, por eso. Hasta ahora. Hasta ahora. Eh, y creces como que la mitad de tu, de tu niñez, adolescencia en Ohio, con una cultura full gringa. Lo que viven muchas personas que son de otros países que no están en su tierra. O sea, tú, lo, tú, tú pasaste por eso desde, desde, desde tu infancia, como que tuviste que adaptarte a la cultura, adaptarte a otras cosas que no era lo que tal vez tú cuando niño, con lo que creciste. Y uh -huh. con todo ese proceso, tú siempre estuviste claro de que de para dónde tú ibas. Eh, ¿Cómo fue eso, ese cambio cuando tú sales de Latinoamérica, Panamá, llegas a Estados Unidos? Eh, ¿Qué es lo que está pasando a muchos chamaquitos que quieren llegar? O muchos chamaquitos que están ahora mismo, que quieren ser un DAF, quieren ser un productor famoso, un compositor famoso, un artista. Y están yeah. en ese mismo camino en el que tú estuviste en esa época. Yo creo que lo más poderoso es no tener un una mentalidad de víctima. Pff, brother, con mentalidad de ganador, donde tú estés puesto, donde te pongan, tú rompes. Eso es así. O sea, si, si a Kobe lo metían en, en China, ¿qué iba a hacer? Ay, ay, intimidado, chiquitico, no, no me, los chinos no me entienden. Ay, cabrón, Kobe iba a venir desde atrás. pa ¡Wow! rompiendo keyboards. <laughs> Fuck. You know, so it's like it, it's in it's all in our heads. Yeah. You know, los idiomas, las culturas, la vaina. Sometimes you, we walk in a room and we think people are looking at us like, "Ay, me están viendo tal." Esa es la vocecita que that's not a winner. That's not your winning voice. You know. Yeah. Voice. Yeah. That's your victim voice. Ay, que mi papá y mi mamá, es que yo no no sé qué donde yo nací. Cabrón, ¿tú quieres escuchar el cuento difícil de, de todo el mundo que ha ganado? Te, cómprate un par de libros. Siéntate ahí, siéntate escucha ahí. Escucha un par de partners. <risa> si tú quieres venir, ¿sabes? Dude, no victim mentality. Eso está Eso. buenísimo. Eso es Done. así. Eso es así. Yeah. Y cuando tú llegas, que esa es la actitud correcta y por eso quiero, toco el tema. Porque I know you think that y, way. Oye, y en lo que sea, en mi caso fue arte, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, en mi caso fue, ok, how do I dive deeper into my passion, into what I love, into what excites me, what gives me, you know, breath, you know, de una, de una manera rebelde mm -hmm. en ese tiempo, ¿sabes? Como que, como, you know, taking advantage of the first world problems yeah. that I was blessed to be in, you know? <laughs> Mm -hmm. Like, 
I get to do art. I don't give a fuck. And I'm going to kill it. You know, like. <laughs> yeah. And, you know, I just had to make it happen. Para otra persona puede ser el deporte. Mm -hmm. Para otra persona puede ser. Business. You know, business. Yeah. You know, careers in, in tons of different industries, technology, whatever you want to do. Todos tenemos una historia que tienes, si tú vienes a verlo, como tú dices, este, la mayoría de las personas exitosas eh, tienen su, sus struggles, que la gente muchas veces no habla de ellos, pero que están ahí. Es parte de su vida y lo que lo ha hecho lo que son. Total. Así Total. Es. Y esas vainas se vuelven las lecciones, los maestros. Uh -huh. Esos son los maestros. Es así. Aprendemos más de los failures sí. que de los éxitos. Y tenemos que hacer amigos de, de, del struggle. Ya. Yeah. El struggle es mi pana. Exactamente. What's up? I know how to deal with you. <ríe> Exactamente. Eh, parte de esa forma de pensar es lo que te ha llevado a ti donde estás hoy día, ¿no? Como, como empresario, como productor, como compositor. Eh, yo recuerdo que cuando te conocí en San Juan, eh, no, no fue en San Juan, te conocí en, en el área este de Puerto Rico, por un amigo en común. Y esta historia siempre la hago porque ahí yo empiezo a ver parte de, esta, de esto que tú estás mencionando, donde este pana me dice, bro, voy a invitar a mi boda a este tipo, que es la mejor voz que yo he escuchado. Y este pana, pana que tenemos, el Nono Domínguez, está en ESPN trabajando. El mejor tipo que yo he visto cantando. Y nosotros venimos de una cultura bien musical, y yo, pff, yeah. era un tipo, papi, lo vi en Guatemala. Y yo, ¿en dónde? Jafo, deja que tú digas ese tipo. Y, dude, okay. cuando te escuché con la guitarra, yo dije, oh, shit, este pana canta. Y ahí me acuerdo que te fui donde te dije, oh, tú tienes un demo, un disco, algo, un demo, algo. Y me das algo, tú como bien humilde. Sí, mano, sí. Bro, y cuando yo escuché lo que tú tenías, yo dije, este tipo es un freaking rockstar mm. y ahí yo dije wow pero tranquilo always so sure about yourself always so sure about what you can bring to the table as an artist y eso para mí yo digo que qué para para hacerlo a su manera no y, mm. y siempre me llamó eso la atención de, 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 de cómo humildemente you're so clear y tan mm. honesto de what you bring to the table y eso, eso, mm. eso es importante porque hoy yeah. día pasa mucho que people como they use the Instagram movie so much and when you go into the, yeah. the real deal, they have nothing to, to, to back it up. ¿Me entiendes? Mm. Entonces acá es como mm. que es mejor, pienso yo, que, que en, en tu carrera como artista o la que sea, let, let, let your work do the, the, the talk, you know? Mm. Totally. Interesante, yo siento que en, como de un tiempo para acá también me ha ayudado a estar muy claro de lo que I don't bring to the table. You know, porque también a veces el artista o el creativo se siente cabrón, el diseñador, el manager, el esto, el productor, el músico con un pieto, con el cowbell, con el otro también diseño el graphic y con este estoy haciendo las luces y con la lengua estoy... Uh, and like, <laughs> <laughs> you know and like more and more that I've gone into my development I'm just like I'm a creative I create a mí en esas conversaciones de billete uh, me dicen después lo que ustedes deciden en esas conversaciones de um, you know day to day management on things me, me consideren mi quiero dar mi feedback por supuesto no es desconectarte de tus vainas y vivir en la nube uh -huh. al contrario tienes que ser encima de todo pero uh -huh. I know that I'm not you know an architect claro <laughs> when it comes to building studios and spaces and stuff you know like I'm not a fucking designer we can work with them and we can have them and you can build a team of creatives and people you know in, in your team to take care of the business the legal the you know admin in all those areas uh -huh. while playing your role at the highest level. Eso es así. Porque eso, no es para que entonces yo me echo fresco. No. Ahora es, es más trabajo porque yo tengo que apoyarlos a todos. 
Ahora todos dependen de, de decisiones que yo vaya tomando. Y las decisiones que yo quiero tomar es qué color ponemos el cuarto. So, you, you know, it's like, <laughs> we better get this shit right. We better paint this the right way right now. Yeah. If not, you know, 30 people are wasting their time. Así es. Warren Buffett dice que, takes, que, que es más importante tú, tú saber a lo que le dices que no que a lo que le dices que sí. Mm. Porque todos tenemos 24 horas. Facts. That's a, Facts. That's, that's, that's a fact. Yeah, that's what you're saying. Pero eso está bueno. Eso, eso también tú lo coges con la experiencia y la calle. Cuando uno es un chamaquito, y más en el mundo artístico, ¿sabes? Al principio uno piensa que está como que we can do everything by ourselves. Uh, no, we're the best yo lo, yo at lo, everything. Yo, I can, and you know this, because yeah. you know me personally, I don't read books, right? I, you know, you love to read books. My fiance loves to read books. Tenemos una biblioteca en mi casa que parece mía, <laughs> pero no lo es. Saludos a Lulu. Abrazo. <laughs> People are like, hey, oh, I love this book. I'm like, yeah, yeah. I love that book. <laughs> no, hey. But las cosas que, me, que he tenido que aprender han sido con las experiencias. Entonces, si yo te, todo lo que yo te puedo decir es como que, dude, no, no lo leí. So I didn't read that shit on some manual. Like, I had to go through that shit. I had to be immature. I had uh -huh. to go through the struggle. I had to apologize. I had to come back the next day 360, you know, five more times after that. You know, like, yeah. Pero creo que eso es cuando, cuando decides tener el winning mindset, ¿no? Como que, that you can, you know, porque es difícil salir también de ese círculo, de, de que I know how to do everything. Sí. Y, y, and I know how to, I have the answers. And it's like, Yo creo que eso es un far proceso. from it. Mm -hmm. Eso es un proceso, un proceso que todo el mundo pasa. Este, yeah. hay unos que lo encuentran más temprano en su carrera, sea profesional, deportiva eh, artística todos pasan por eso yo creo que en un momento dado de la vida eh, yeah. hablando de proceso hoy día pues la gente pues, te puede ver en, en tu Instagram o, o tus cosas ¿no? donde está recibiendo un Grammy eh, pero, pero tú tuviste tus momentos de struggles tú tuviste tus momentos donde fuck, tocó las puertas y no se han abierto Shit. Yeah. I need to, 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 to ¿sabes? Como que los end meets, tengo que, que trabajarlo, tú sabes, tengo que coger some, maybe shitty jobs at, up to some point para, para, mm -hmm. para, just to survive. So you've been through that. Eh, si tuvieras que decir un momento donde tú dijiste, wow, eh, estoy a punto de quitarme o pss, hago otra cosa, eh, ¿recuerdas algún momento que eso pudo haber pasado por tu mente? en tus comienzos, cuando tú te mudaste a Miami, por ejemplo, que estabas empezando, ¿no? Mm -hmm. Y estuviste trabajando, ¿sabes? En, en otras áreas en lo que tú te estabilizabas. Do you remember yeah. one of those hard days that you were like, what happened? Yeah. ¿Sabes que I was very lucky. I was very lucky because I was a young dad. Mm -hmm. And when you have kids, everything changes, you know? So by the time I was already in my 20s, like, I had no choice. You gotta make it. I was gonna kill it, you know, whatever it was, you know? So I think that in my struggle of really making the music thing work for me, looking into other businesses and other opportunities wasn't a question. Like, I knew I was gonna do it and I had to do it. Like, it's not just like, you know, is my ego going to feel happy about, you know, did I make it or not at life? Like, no, like I got a kid to feed really quick. So, uh, Either. let me, uh, let me take a break from this conversation. That sounds really romantic. And, uh, I gotta go to work. I yeah. gotta make some money. Yeah. <laughs> I see it. So, yeah. so, you know, when she was born it was just like, the hustle was so real. And I was just, again, like, like that was the biggest blessing I had in my early career. because it was just like, made me focus so much and it made me work so much harder than, you know, I was before mm -hmm. because it's all, because it's also good not to compare yourself to other people. No es, ah, yo trabajo más duro que todos los productores de Miami. Like, 
Fuck that, dude. How, are you working harder than you were working last week? Are you working harder than you were working a year ago? That's what matters. You compare yourself to a year ago. Yeah. Más Grammys que tú, alguien los va a tener siempre. So, Beyoncé ya los tiene. So, relájate. <laughs> chill, chill. <laughs> Dinero. No te preocupes. Hay unos cuantos que tienen más billetes que tú. <laughs> Relax. <laughs> chill. So, yeah. I mean, I, I think that that was it was necessary again you know the struggle is necessary and and the blessing that my daughter brought like to be able to look at it as a blessing is is also you know a key um you know moment of enlightenment you know mm -hmm. sometimes kids can seem like oh it's going to be a problem and it's like man they're just they're a blessing See, they, such they, a blessing they bring the best you know us. more about that than i do yeah man yo si tuvieras que mencionar un momento específico en tu carrera ya profesional que fue como ok this was the first thing that I did that opens uh, really opened the doors for me in, 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 a otro nivel you know what I'm saying like hay algún momento siempre en la carrera de nosotros hay algo que tú dices ok aquí me puse en el mapa somehow mm -hmm. recuerdas eso tú porque you've been in this for what I don't know 20 years now more or less mm -hmm. so do yeah. you remember ¿En qué momento tuviste algún yeah. break como que fue un... Bueno, uh -huh. oh, creo varios. que son diferentes, et Ajá, sí, son diferentes etapa. etapas, ¿no? Porque Chau. yo comencé bien chiquito en la iglesia cantando. Uh -huh. So at like 16, when we got offered our first, you know, artist deal from a, a, a record label called Tooth and Nail de Seattle, que era el super cool Christian punk label. Uh -huh. And they wanted to sign me and my brother. That was like... Whoa. Bro, I, at 16, I made it. Like, <laughs> I'm a rock star now. That was my first moment of like, I made it. And then um, we passed on that deal. We're like, hey, you know, we're still 16. Give us a little bit of time. Like, can we like, you know, we want to, you know, find ourselves a little bit more and tour a little bit more. And we landed a deal with Atlantic when I was 18. You know, so right there, it was like the second, like, flows out to L.A., worked with a huge producer, worked in the sickest, you know, fucking studio that I'd ever seen in my life. Like, just, you know, A&Rs were, you know, treating us out to dinners and La Película de L.A. It's New so, Republic was you know, the name of the band, right? At, yeah. At 18, I made it again. It's like, <laughs> top of Hollywood. That being, we, we'd gone on tour. We'd gone on tour for like three years during that time as well. So, and then when we started producing, you know, in, in our 20s, um, I would say, you know, Paulina Rubio, who became an incredible friend and somebody, you know, that I value tons my time working with because she was so hard to work with and it became so challenging. And I just, I learned so much and I like grew so much from, you know, working with a mega star like her. Yeah. And, and, and that felt like, okay, like, <laughs> I guess I know how to do, I guess I know how to do this. Come on, be that. And, um, Come on, be that but those moments are so important. Like, I still feel like that all the time. Like, shit, like, do I even know how to, produce right now I, I you know like i you know let me record this idea on my phone and just you know airdrop it to my ableton and get a little splice loop and tambourine and like is anybody vibing this and there's like oh my god this is crazy you know but just the way we've made music in the studio has always just evolved so quickly too you know una, like into una cosa te such a simple way of making music now ya yeah. pero una cosa es lo que te lleva a la otra te va llevando siempre yeah. el proceso el Grammy con Juan Luis Guerra was like a moment another moment for sure that I'm like ¿Cómo, ¿cómo se dio esa, ese junte esa colaboración con Juan Luis? tú sabes que anoche anoche estaba Ricky Montaner aquí uh -huh. y estábamos jodiendo y yo le agarré el Grammy y yo le dije cabrón esto es tuyo <risa> la academia te lo si quieres llévatelo porque Ricky Montaner y su hermano nos llamaron a mí y a Johnny, mi hermano, 
And we're like, yo, you guys got to be, uh, you guys got to get in with my dad and make some music with my dad because we're like getting involved a little bit more with his project. And we really want to just, you know, link him up with the right people. And I remember telling Johnny, like, bro, I don't know what you're doing for the next couple of weeks, but I think we should just lock in and be in that studio all the time with the guys. So we did a bunch of sessions and beautiful music came out. This is one of the, you know, the Asidio Hoki, so is one of the songs that came out that from that camp. Con, eh, con Camilo, we wrote that song. Mm-hmm. And, you know, and then the rest is history. La grabó Montaner, le encantó. Es, o sea, ese día nació muy rápido. La canción estuvo dos años guardada. Eh, yo pensé que la canción no iba a salir. O sea, después de un año, imagínate, ya es como que ah. Montaner me dijo, like, yo eh, creo que la canción se la voy a mandar a, a Juan Luis para que le grabe algo, tal, la Mike Verga, esta canción se perdió, eso no, eso no va a pasar. Cuando, ¿sabes? And, and then next thing, you know, six months later, me manda un voice note con la canción, and I'm like, crying. Juan Luis, qué rabia grabar la canción. I'm like pulling over crying <laughs> my girl is like are you okay what's going on I'm like say say thank hey crying literal like is this really happening tal y entonces ya that was uh, y, y Ricky me encanta lo recibe como que well, coño si sí, tienes razón yo debería estar aquí pero verga tiene tu nombre <laughs> Like, yo, you guys make that happen. Y has trabajado con como esa, has trabajado con otros. Por ejemplo, trabajaste unas cosas con Sans, un tipo como Sans. Mm -hmm. eh, Eso es otro. So real moments in my career because yeah. Sans también no solo se volvió, you know, an artist that I, you know, help produce and write with, but you know, my friend and my mentor and somebody that along the way. I chose, I'm like, you know what? You know what you're doing. You don't need me to help you with anything musically. Um, but you have so much knowledge, you know, in, in so many other areas. And really just also came from his heart. Like he just opened a lot of doors for me and introduced me to a lot of people. And, you know, I think um, helped me. I think he identified that he could help me. And, you know, he's constantly doing that to people around his life. Like, I think I, I've also learned a lot from that. El mismo Montaner también, you know, people that are so enormous that, you know, believe in so much abundance, that live in so much abundance. Eh, porque el, el tema del dinero en, en, nuestro, en nuestro mundo se, se vuelve todo un tema, los porcentajes, los abogados, la cosa, it could get crazy. Yeah. And and these guys are, are guys that believe in abundance. Mm -hmm. You should, you know, always so live in so much abundance with their teams. Una vaina que dice Fat Joe, que me encanta, es como que, bro, I'm always hanging out. My team, they all look like artists. They all look like rappers. Todos tienen cadenas también. Todos están todos. Swag. You know, right. swagged out because they're like, They're, they're working my team. They work with me. That means they're killing it too. Yeah. Vi que el otro día Fat Joe estuvo por allí, DJ Khaled, por el estudio, yeah, right? Yeah. yeah. Tenemos un camp, summer camp for kids at Joy here in Miami. Mm -hmm. Every summer we did one last year with DJ Khaled. Awesome. Este año también estamos hablando con un par de artistas super chévere. Estamos a punto de anunciar nuestro camp este año, which is, I'm so excited for it, man. It's crazy. <laughs> like, God's just doing incredible things with that camp and, and with Joy in general. And, you know, it's just beautiful to, to watch it all happen. Qué chulo. Mencionaste algo ahora importante de lo complicado que puede ser la industria por su naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti de la industria en la que mm -hmm. tú trabajas en un day by day? Yo creo que egos are challenging just in general in the workspace. Like, mm -hmm. you know, and, and that happens a lot in our thing. 
you know, in our music thing, like, you know, everybody kind of starts to, to grow. And I, and I, you know, I, I make a lot of emphasis in my life and in my, in our team to, you know, always keep people grounded and, and talk about it, you know, and like, it's okay that, you know, it's okay to learn from those moments, you know mm-hmm. what I'm saying? But it's not okay to stay in that, like, it's all about me. I I know how to do shit. You know, I want to be famous for me. You know, I want to, you know, become this and that. It's for everybody else. So I think that's one of the most challenging things. It's like working with people is just so challenging. They want to see. So, so the studio environment, it's a bunch of people. Yeah. It's a bunch of creative people that all are a different world, different minds, different backgrounds. You know, where we are here, there's like just people from all over the world. In un camp, tienes a gente de, you know, Canadá, Latinoamérica, de, de Midwest, de Asia, you know, like my, in Miami tenemos un, un crazy mix like that. So then you add managers to that, you add lawyers to that, you add contracts to that, like, it can, it's complicated. But eso creo que es. Lo demás es muy divertido. Y, lo demás es lo divertido. Lo demás es lo cool, claro. Y tú tienes varios sombreros, ¿no? Como en tu carrera, eres productor, compositor, artista. ¿Tienes uno favorito o te cansas de uno después de cierto tiempo y te quieres meter en el otro y de momento está en el otro? Si tuvieras que tú decirme, ok, ¿cuál prefieres? ¿Tienes uno? Mm, you know, I really love keeping it simple and como te dije, como que lo, intentar lo más posible hacer, en, en estar en lo mío. Entonces, en mis proyectos tengo un rol muy parecido, o sea, en, en todo lo que es Joy, I'm the artist of Joy. En lo que es eh, the, the production, songwriting, artist part of my career, I'm an artist. En lo que es Uh, you know, developing other songwriters or developing artists. I'm an artist. My input's always going to come from an artist place and a creative place. Now there needs to be an administration that's on point. There needs to be, you know, media that's on point. There needs to be so many other things around it to really make it work. But I love coming into a meeting and, you know, getting creative with the team and speaking about, you know, the mission and the vision and, and the soul of the projects, you know, and I love coming in the room and playing drums and playing guitars and, and really doing my thing, you know, being in the room with artists, you know, um, are we going to sign them? Are we going to develop them? Are we going to present them to, you know, other labels and do business with them? You know, sometimes it just happens organically. It's the best way is organically. Uh, but, you know, also there's a whole team, you know, that works with me that takes care of a lot of the things that also need to happen for shit to really happen. And that way I can focus on, you know, I just came in and played guitar on some songs yeah. and, yeah, just being you know, an talked yeah. with the team about the creative stuff. And, mm-hmm. yeah, creo que para crecer, you have to deal with shit. Entonces, yeah. con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo como que, verga, yo entro flotando monto la patineta, me veo muy cool, todo el mundo me tiene todo ready, me trae mi cafecito, no, me está explotando todo por todos lados, me están explotando vainas, you know, and mm. you're metiéndole candela in my world, lane. Yeah. Mm-hmm. in my lane, I'm giving you feedback from, you know, me, from my point of view, if you want, you can, to stay comfortable, tú puedes trabajar para alguien, y siendo un creativo, tú le puedes grabar unas guitarras, tú le puedes hacer tal. Pero if you want to grow and you want to build your own thing. That's tú, a no a cha- tú no llegas a Spark of con- y- para que te tiren fresco y cabrón, tú estás. Tú ya pasaste por compras que habían que faltaron. Uh-huh. Que tú pasaste por. O sea, ya limpiaste una vaina que hacía falta, que solo tú te diste cuenta, because you're the leader. Yeah. So to be the leader a hardcore. Yeah. Yeah. You know, so so I come in and play drums. 
pero no porque vine flotando y echándome fresco en el camino, you know, like, uh -huh. pasé, di las vueltas, visité, metí, di, hice, sabes, you name it. Así es. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado alguno de estos artistas que tú quieras, que te haya dado un consejo o puede ser un executive? Ar Armand Van Helden told me, don't be an asshole. That's a and good that one. was the greatest thing I heard. I was like, that just sums it all up. Like, like okay. <laughs> Bye. I'll come, I'll come back in five years. And, you know, that be I'll, I'll be a better before. person. He's like, hablando de los egos y de, de las personalidades y que probablemente es lo más difícil mm -hmm. that we have to deal with. He was like, artists, when they're becoming successful and yeah. become assholes, ruin it. Yeah. And, and that's really anyone in any career. Yeah. You know? You keep it humble. You keep winning. You keep focus. You keep killing. You believe in abundance. You keep giving. Giving. That's something you keep obsessing. Yeah. Yeah. Bro. The world is yours. So don't be a dick. Yeah. Eso está muy bueno. Eso don't consejo be, como que ahí lo resume todo. Douchebag. Yo sé, acá nosotros decimos no te vivas la movie, papi. No te, te vivas no te, la fucking movie. No te la viva. No. Nah. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero oye, okay, no. pero ese, ese es el challenge que, que tenemos. O sea, cuando yeah. tú quieres conocer a una persona de verdad, dale power, dale money. And you'll see. Just give them power. Get them, get them drunk, get them drunk in a room full of beautiful people. Yeah. See what happens. <laughs> And then you're going to know the real person. Eso, eso es algo que yo siempre he admirado de ciertas personas. Mi papá siempre me dijo, oye, usted saluda al presidente de la compañía igual que como saluda al que limpia los baños. Siempre con el respeto, no importa quién. Usted siempre, mm -hmm. el mismo respeto a quien sea. Yo trato a la gente exactamente igual. Yeah. Mira los ojos, sé su nombre. Show some respect. And totally. you said something That's number one. very special. Okay. Giving, charity. At the end of the day, we're here just to give, to make the, this world work in a better way. So what do we bring to the table? ¿Qué hacemos nosotros para que esto funcione mejor? Ya sea la industria del talento, de los artistas. O sea, ¿Qué estamos trayendo nosotros a la industria? Eso a veces yo pienso que se pierde de perspectiva. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo servimos? Si tú, Bottom line. Mira, yo creo que si tú tienes budget para hacer un video, uh -huh. tienes budget para meterle al social media una campaña, tienes budget para meterle al TikTok una campaña, tienes la producción, que verga, te fuiste con el más duro de los duros y le metiste lo que no le habías metido y te decidiste, voy a invertir en mi fucking dos millones en este tema, vamos a meterle. Y lo que sacas es una mierda. Y lo que sacas es eh, un mensaje oscuro, un mensaje que is not building people up, un mensaje que is not, you know, bringing the world closer together. It's not creating you know, unity, but it's dividing. Yeah. I don't get it, man. But my focus is not even that. Porque I, we can't control people, bro. Yeah, of course. I can tell you from my perspective. Yeah. When I have budget, when I have budget and I can build shit, I do it from a place of joy and an intention to bring people together and do something important and necessary I mean, and of that work mm -hmm. you can't do enough you can't do enough oh. you can't do enough Hay mucho y que en hacer. mi carrera <laughs> y en mi carrera que Dios me haya bendecido con la colaboración de Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner en una canción básicamente cristiana sí. eh, it's like wow okay okay porque like You know, what a gift, what a gift, but intention, mm -hmm. intention, intention, te, te lo, te lo, de nuevo, no, no lo leí, no lo escuché en un podcast y me sonó cool, like, me pasó, man, like, mm -hmm. I had to get intentional with where, what I was creating, I had to become conscious of what I was, like, creating for, you know, the right things to work out. Te hago, te hago esta, tú has trabajado con múltiples artistas. Múltiples y de distintos géneros. 
Eh, ¿Qué puedes mencionar que aprendiste en tu carrera profesional? Digamos, con, o que has aprendido con los más nuevos, los de la nueva, como decimos, tal vez los más urbanos. El lado positivo de, 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 de cómo crean o cómo producen. ¿Qué has aprendido que te dice, wow? ¿Sabe? Uno puede seguir yeah. aprendiendo todos los días. Oh, my God. En nuestro trabajo, nosotros somos estudiantes. Y esto es un salón de clases. Y yo me siento el más nuevo siempre. Yo soy el nuevo. Yo vengo, yo vengo aquí a que me enseñen. Uh -huh. ¿Qué tenemos abierto hoy? Logic. Vamos a meterlo, pues. ¿Cómo es la verdad? Ableton, Pro Tools. No, mira, ahora se graba con, por, por el teléfono. Ahora se graba por el, con los lentes. Ahora se graba así, mira. Te pones esto y tú, tú. Aló, aló. Se está grabando video y la canción. Ah, bueno, vamos a grabar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? How does this work? Oh, okay, let's go. You know, absolutely, man. Like, so necessary to, to have an environment of, you know, creators that are hungry. And it's mutual. Tiene que ser mutuo. Sí. Tenemos que aprender juntos. Y por eso tan importante, kill the ego, the ego death. Because the moment we think we know, mm -hmm. you know, what we're doing, we don't know what we're doing. Ahí, ese mismo momento es el que sabes que esto se fastidia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo defines el éxito, Daf? Coño, yo creo que la felicidad, no sé, suena deep la pregunta, pero... Yeah. I think if you're happy, I think if you're happy, you are successful. successful happy, successful. That's a great, quizá, concise answer. Quizá. Yeah. Yeah, like, yo veo fotos de, de ti y de tu familia y yo digo, that's a successful person. 100%. ¿Es así? Yo feo, veo fotos de mi papá y mamá. I'm like, what a successful couple. <laughs> ¿Sabes que le he hecho esta pregunta? Mucha gente. Daf. Por, porque a veces tuve fotos de un, un tipo con un Ferrari, Lambo, con la vaina. Yeah, yeah, yeah. And, and I see that and I'm like, ooh. Not successful there. Not so successful there, you know? Pero, ajá, mm. pero dime. No. Ahí va que algo que un común denominador de, de las personas que han estado en este podcast, que son mucha gente importante de la industria, es la siguiente. Es que cuando le hago la pregunta, todo el mundo, la definición, el común denominador de esta definición es que no es nada material, nada de la propia industria. Es algo pasar tiempo con mi familia, ser feliz, hacer lo que mm -hmm. quiero. Nobody. Me ha dicho a mí alguien, nada, nadie me ha dicho que, que es algo de, papo, me compré tres, tres Bugatti o me compré cinco apartamentos. Claro. Nadie. Y eso es claro. importante, porque la película que se vende mucho por, por redes es, es otra cosa, ¿no? Eh, para cerrar, si tú tuvieras Go. que darte un consejo a mm -hmm. ti mismo, Now that you are yeah. in, in your late 30s. Mm -hmm. Al DAF de 17, 18 años que viene con los, las pistolas ahí, los cuchillos y para comerse el mundo. Con la experiencia que tiene hoy día. ¿Qué tú le dirías, DAF, el de hoy, al DAF chamaquito que no sabe todo lo que va a vivir? ¿Qué mm -hmm. consejo tú te darías a ti mismo? Dos cosas. Relájate, por un lado. Take it easy. Don't stress about it. Don't freak out. Everything's going to be okay. Relax. Eh, pero por otro lado, métele candela. Don't be, you know, stay focused. Relájate. But stay pero focused. métele, pero métele. Um, you know, I think we all go through that. Yeah. You know, of, of and, and I think my example is probably what a lot of people have gone through and y por lo que pueden estar pasando. Uh -huh. Yo, come here. 
joint. We're finishing a podcast with my boy, but I want you to. I want you to. Who's there? No, come in. Just, just say hi. Go okay. say hi. Just say hi. Cristóbal, my bro, Cristóbal. Cristóbal. Spark of. What's up? Saludo, man. You, you're gonna get millions of producers hitting you up. Like, bro, sign me. <laughs> Listen to my demo. <laughs> Ahí te ponemos tu, tu Instagram. Cristóbal. <laughs> so, yeah, you were saying. Dale, you were saying. Dale, of course. You were saying what? Que nos pasa a todos. O sea, yeah. que, que nos friqueamos del estrés y la vuelta porque we don't see that things are happening. Mm -hmm. but it's a, pero hay que relajarse because it's a long game. Es, yeah. una, es la maratón. Sí. O sea, Dari Yankee se corrió la maratón. Dari Yankee no se corrió la, la, la carrerita. Uh -huh. Ningún artista, ningún productor, ningún creative, badass, successful, winning de la vida se corrió la carrerita. So, chill, uh -huh. my man, porque te veo, te veo ansioso, te veo con mucha energía. Channel the energy. Yeah. Channel the fucking energy into the fucking work. There you go. And, and, and turn in the songs and, you know, turn in the mixes and book the sessions and show up again and do it again and send me the stems and fucking sing the song one more time and get in the studio with that artist and hit them up on Instagram and, you know, build the TikTok and build the relationships. Yeah. Just do. Because there's a lot of work to do, so it's like, channel it. Just do it. Props yeah. to Nike for the great slogan. <laughs> <laughs> Yo, David, thank you for oh my gosh. giving I love me you. this couple of minutes. Gracias por confiarme. Papi, sabes que te amo, que eres familia. Vamos a seguir con el, a seguir con el día. Yeah. Papi, I love you. Love you, your family. <laughs> Love your family, Bobby. Te amo, te quiero. Te amo. Esto es el negocio del entretenimiento podcast. That was Dave Dafulka, my brother. Búscalo, sigue como Dafulka. Saxo. Eh, era su banda. No sé si todavía la tiene. Do you wanna, ¿Dónde te seguimos? O sea, sé, sé que está Joy Miami Studios. Right? Yeah, Joy uh, Miami Studios. Arroba Dafulka. Arroba Dafulka. En XAXO Sounds. Yep. Ahí está Daf. Esto es el negocio del entretenimiento del podcast. Projects. I love you. Y esto es Spark of TV. Suscríbete al canal, dale a la campanita, comparte el contenido. Aquí tienes un lecture de vida de un pana que, se, go, ha, que se ha pelado. Que, o, un estudiante, otro estudiante. Un hustler de la vida, pero que lo ha hecho y lo ha logrado. Y ahí tiene sus Grammys y tiene todo el éxito que ha, que ha tenido, pero no por, no por vago. Así que, thank you, Daf. Mm. Esto es el negocio del entretenimiento. Go, Búscanos en. Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio como el negocio del entretenimiento podcast y suscríbete aquí a Spark of TV dale a la campanita, comparte el contenido yo soy Jafo, San, Jafo Santiago, pero búscame como Jafo Santiago en Instagram ok, check it out, peace see you next week thank you